నమస్తే వి ఫైవ్ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు దిలీప్ ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఏంటో చూద్దాం పెద్దాపురంలో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ వద్ద బారులు తిరిగిన జనం ప్రత్యాయత్న ఏర్పాట్లు చేస్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నారు కరోనా విపరీతంగా పెరుగుతున్న సమయంలో ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉందని వారు తెలుపుతున్నారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గాయపేట మండలం గరికపాడు చెక్ పోస్టును ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన జిల్లా ఎస్పీ రవీంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు రోజు రోజుకు ఉధృతంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవో నూట తొంభై రెండు ప్రకారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం ఆరు గంటల వరకు తలపెట్టిన కర్ఫ్యూ విజయవంతం చేయడంలో తమతో పాటుగా ప్రజలందరూ సహకరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో నందిగమ్మ డిఎస్పీ నాగేశ్వర్ రెడ్డి జగ్గాపేట సీఐ చంద్రశేఖర్ చిల్లకల్ల ఎస్ఐ వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఎదురు చూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది సుమారు ముప్పై సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ ప్రాంత ప్రజలు పోరాటాలు నిరాహార దీక్షలు చేసిన ఫలించని రోజులతో వేచి చూసిన ఈ రోజుతో ప్రజల మగువ నెరవేరబోతుంది సుమారు ఏడున్నర కోట్ల మిలియన్ ఖర్చుతో ఏడు ఎకరాల విస్తరణంతో మన రాష్ట్రంలోని అతిపెద్ద ఆర్టీసీ గ్యారేజ్గా మోడల్ డిపోగా పుంగనూరు ఆర్టీసీ డిపోని మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా శాఖ మంత్రివర్యులు పేర్ని నాని రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి సమక్షంలో విచ్వల్ విధానంతో తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయం నుండి ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమానికి చిత్తూరు ఎంపీ రెడ్డప్ప పలమనేరు శాసనసభ్యులు వెంకటేష్ గౌడ్ మదనపల్లి శాసనసభ్యులు నవాజ్ బాషా చిత్తూరు రీజనల్ మేనేజర్ పుంగనూరు డిపో మేనేజర్ సబ్ సర్పంచ్లు ఎంపీడీసీలు వైకాపా నాయకులు వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు అభిమానులు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు Check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. చిత్తూరు జిల్లా బెల్లంకొండ స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ నందు డాక్టర్ ఆర్ శ్రీనివాస్ డిఏఓ ఆదేశానుసారం సీజనల్ వ్యాధులపై కోవిడ్ నైన్టీన్ పై నా ఆరోగ్యము నా బాధ్యత అవగాహన మరియు వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఎం రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ కోవిడ్ నైన్టీన్ నిబంధనలను అందరూ పాటించాలని సూచించారు అనంతరం పోలీస్ సిబ్బందికి ఆయుష్ మందులను పంపిణీ చేశారు తర్వాత చావన్ ప్రాష్ అల్లేయం 
ఈరోజు శంషన వాటి ఉన్ను తర్వాత చాను ప్రాశలేము వారికి పంపిణీ చేయడం జరిగింది వారితో పాటు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ వైద్య పరిషత్ నిర్వహించి ఈ మందులను భారత ప్రభుత్వం చేస్తుంది కర్నూల జిల్లా ఆదోనిలో రెండవ రోజు కర్ఫ్యూ అమలును కట్టుదిట్టంగా అమలు చేసి చేయుటకు రెండవ మరియు మూడవ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో పన్నెండు గంటల తర్వాత అనవసరంగా రోడ్లపై వస్తున్న వాహనదారులకు కర్ఫ్యూపై అవగాహన కల్పిస్తున్న డీఎస్పీ వినోద్ కుమార్ ఎవరైనా అనవసరంగా బయట తిరిగితే కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలిస్తామని హెచ్చరించారు పన్నెండు తర్వాత తిరగాలనేవి రూల్ లేదు ఇది బాగా గమనించుకోండి రేపు కానీ మీరు తిరిగినట్లయితే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి ఖచ్చితంగా కేసు నమోదు చేస్తాం అరెస్ట్ చేసి డిమాండ్ పంపిస్తాం అర్థమవుతుందా ఇదొకటి ఈరోజు కరోనా కోరలు విప్పుతున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం అమల్లోకి తీసుకువచ్చిన కర్ఫ్యూను ప్రతి ఒక్కరు పక్కాగా పాటించాలని డక్కిల్ ఎస్సీ కాబినేని గోపి అన్నారు గురువారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల తర్వాత ఎస్సే తమ సిబ్బందితో కలిసి డక్కిల్ల దుకాణాలను మూపించి జన సంచారాన్ని లేకుండా చేశారు ద్విచక్ర వాహనదారులను నిబంధనలు పాటించాలని లేకుండా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు అనవసరంగా రోడ్లపై తిరిగితే వారిని గుర్తించి జరిమానాలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు యువత అనవసరంగా బయట తిరగవద్దని సూచించారు పాటిగడ్డ ఎంబీటీ నగర్ లో ఎంబీటీ నగర్ ప్రెసిడెంట్ నాగరాజు గౌడ్ కరోనా విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజల కోసం ఎంతో కష్టపడుతున్నారు పోలీస్ సిబ్బంది హాస్పిటల్ సిబ్బందికి శానిటైజర్లు మాస్కులు హోమ్ శానిటైజర్ మిషన్స్ పంపిణీ చేశారు
चलो अब चलो मास्क ओपन करो Indonesia अंदरे एवर के एम प्रॉब्लम ले वो अंदर बाना उन्नर जब इस नंबर सर लोरे ला कंप्लीट जाए मनर सर कलेक्टर आर डरांटी है वाह सिपड़ो कौन नंबर साथ है हाँ आ नंबर ऐसे ही मनचे रेंड रोज़ लो सर रे से मन जब पेरो एवर करना सर दे जरूर हो जाल बो दाग बुलाने उन्नते मैं किसी वर्ण जारू तुल्दी आलरेडी ओकर क ये रेंडो वाला सर्वे पूर्ति ये मान जाती है लोग इप्पर इप्पर वाले पौधों ने जी सेवेंटी आउट जी सेशन ओ कटी वाइफ वो तो ना ना उसका रोड़ा आज सरे तो कौन सी रेस्पॉन्स होना रहा कौन सी नहीं ले ले दे रही तो ना नहीं ना तो चा Ini kan bilu rukar. आदेश आलान सरिंची, अलगे गौरव जिला कलेक्टर गारी आदेश आलान सरिंची, मरी अंगनवाड़ी वर्कर्स तो नहीं, एन एम आशा वर्कर लो, तराता पंचायत सेक्रेटरी लो, वीआरए वीआर वालों के दंडत तो नहीं कल्पी, प्रति ग्राम पंचायत लो, वो कम्पटी वेड हमने जरूरत नहीं, वार इंटीट की तिरु कुंटो, वार इंटीट की तिर கல்வாகுர்த்தி மாகிதா பிரைவிட் ஹாஸ்பட்டல்லு மிடிகல் மாப்பியா மிடிகல் தந்தா ஜேச்துனர் இஸ்டம் உச்சினட்லு பிலில் வேச்துனர் ட்ரிட்மென்ட் பேலையின் டப்புல் தண்டு குண்டுனர் இல்லான்டி ஹாஸ்பட்டல் சிசியசியந்த வருக்கு உருக்கோனையதி லேதனி போதுகண்டி நரேந்தர் அன்னர் अंदर का था इंजेक्शन इच्छिन तरवात ने काट पोवा सिंधी वाजिना तरवात ना संबंध लें तो सच पे टच होना रू अरे शी ये वाले वाले तो संता काले बेटिस कुना रू ना कोड़ को तो है ना बिटे तो है ना तो है मार लो रे माँ को संबंध लें तो है ना सच पोते इंजेक्शन इच्छिन वाले है ना सच पोते माँ को संबंध लें यानी 
సంతకాలు పెట్టిస్తున్నారు వీళ్ళ బిడ్డతోటి అల్లుంతోటి కొడుకుతోటి ఈమెతోటి వీళ్ళందరితోటి సంతకాలు పెట్టిస్తున్నారు సంతకాలు పెట్టించుకున్న తర్వాత పొద్దుగాల ఆరు గంటల వరకు ఫోర్స్ వేసి వెళ్ళిపోండి 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 అనేసి పొద్దుగాల బిల్ ఎంత వేసిరు అయ్యి అంటే మొత్తం డెబ్బై వేల బిల్ వేసిరు ఒక మూడు రోజులు పేషెంట్ని పెట్టుకొని ట్రీట్మెంట్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ జరగకుండా అసలు ఈయనకు లేనిపోని మొత్తం ఒక ఇంజక్షన్ ఇచ్చి కడుపు వాసిటీ చేసి డెబ్బై వేల బిల్ వేసి వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు వేల ఏది ఇరవై ఐదు వేల ట్యాబ్లెట్లకు అయింది మెడిసిన్స్కి అయింది డెబ్బై వేల బిల్ వేస్తే వీళ్ళు ఏడుపోయి తెచ్చుకోవాలి వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఒకసారి ఇల్లు చూపించండి ఈ ఇల్లు లేనటువంటి పరిస్థితి వీళ్ళు ఒక దళిత కుటుంబం వీళ్ళది ఒక దళిత ఒక దళిత కుటుంబము వీళ్ళు ఒక లక్ష రూపాయల దగ్గర దగ్గర బిల్ వేస్తే వీళ్ళు ఏడుపోయి తెచ్చుకోవాలి ఇంకా కరోనా టైంలో ప్రైవేట్లో పోయి చూపించుకుంటారా ప్రైవేట్కి పోయినాం ప్రైవేట్కి పోయినాక మందు ఇంకా వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇంకేం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇంక అతను మూడు రోజులకు ఆయనకు కడుపు పోసింది కడుపు పోసినాక ఇంకా తీసుకుపో తీసుకుపో అని నన్ను ఒకటి టార్చర్ పెడితే నేను ఇంకా ఊళ్ళోకి వచ్చి డబ్బులు కానీ వచ్చిన మళ్ళీ వచ్చినాక మా పిల్లలకు బండి పెట్టి ఇంక ఇంటికి పంపి నేను ఇంటికి ఇంటికి వచ్చిన డబ్బులు కానీ బండి పెట్టేదంటే ఇంకా నన్ను రారా అంటే ఇంకా నేను సర్పంచ్ని మా అల్లం డబ్బులు కొనిపోయే వరకు ఇంకా అది చేశారు ఇలా మందు అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మందు తీసిరు పైదం తీసిరు తీసిన తర్వాత ఇతన్ని ఇతనికి ఒక భయాందోళన గురి చేసిరు అనమాట మీరు ఎమ్మటే హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళాలి సుమారా తీసుకెళ్ళాలి అంటే వీళ్ళు భయపడి కరోనా టైం ఉందనేసి వాళ్ళు ఒక షేడ్ చేసిరు అనమాట ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటట్టు అంతే కదమ్మా వీళ్ళు కలుగుర్తిలో ఉన్నటువంటి ఏ హాస్పిటల్ అది మహితా హాస్పిటల్ అంట మహితా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఆమె ఏం ట్రీట్మెంట్ చేసింది మీకు మీకు ఏం చేసింది ఏమన్నా చేసిందా ఆడ స్టమక్ వాష్ ఇవన్నీ కూడా ఏం జరగలేదు స్టమక్ వాష్ ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జరిగినాయి అంట అంతే కదా కడుపున మందు తీయడం అనేది జరగలేదు మహిత హాస్పిటల్లో జరగలేదు మహిత హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి నారాయణపేట జిల్లా మద్దూరు మండల కేంద్రంలో మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ కు మద్దతుగా మండల ముదిరాజు కుల నాయకులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా ముదిరాజు నాయకులు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మంత్రివర్గం నుండి తొలగించడం సమంజసం కాదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కుట్రపూరితంగా ఆయనపై బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని వారు ఆరోపించారు కేబినెట్ అనేటిది ఆ శాఖని గుంజుకోవడము చాలా తప్పు ఇది ఏ విధంగా ఆయన అంతర్మాత అంతర్మాత్రం ఏంటిదో ఎవరికి అర్థమైతే లేదు ఆయన సొంత పాట సొంత వ్యక్తుల గురించి సొంత కుటుంబం గురించి ఇలా మారడం అనేది పెద్ద తప్పు ఆయన ఎంట చాలామంది ముదిరాజులు ముదిరాజు బిడ్డలు ఏకమయ్యి ఉన్న జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో కొడంగాలు మక్తాలు నారంపేట నియోజకవర్గంలో ముదిరాజులు అందరము ఏకదాటిగా ఉండి బండ ప్రకాశన్న గారి నాయకత్వంలో ఉండి ముదిరాజు విచారణ జరిపిన తర్వాతనే భర్తరాబ్ చేయాల్సి ఉండే కానీ ఆయన ఆయన మనసుకే తెలుసు ఆయన అంతర్మాత్రకే తెలుసు దీనిపైన ఏం కుట్ర జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి నాయకుడు ప్రతి ప్రజలు ప్రజలు కూడా దీన్ని గమనిస్తున్నారు దీన్ని మేము ఇప్పుడు ఇప్పటికే వరకు ఈ ఉద్యమాన్ని ఇప్పటి వరకే జరపము ముందు ముందు ఇంకా దీన్ని వెనుకడు వేయకుండా ముందు జరుపుతామని చెప్పి కోరుకుంటూ ముదిరాజు యువత తరపున మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం తొలగించడాన్ని మద్దూరు ముదిరాజ్ సంఘం తరపున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం అన్యాయంగా రాజేందర్ గారిని తొలగించడం అనేది మేము సహించలేకపోతున్నాం అదేవిధంగా ఈయన మీద మీరు ఏ విధంగా అయితే చర్యలు తీసుకున్నారో ఆరోపణలు వచ్చిన మీ క్యాబినెట్ మంత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి మీద కూడా రాజేందర్ గారి లాగానే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే వాళ్ళ మీద కూడా విచారణకు ఆదేశించాలి ముఖ్యంగా మీ ఫామ్ హౌస్కి పోయే రోడ్ కూడా ఏదైతే మీరు ప్రభుత్వ భూముల పైన నుండి మీ ఫామ్ హౌస్కి పోయిన రోడ్ కూడా పోతా ఉంది వాటి మీద కూడా మీరు సొంతంగా పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గం మండల తహసీల్దార్ బండి ప్రకాష్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు మండల వ్యాప్తంగా పంచాయతీరాజ్ రెవెన్యూ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు అంగన్వాడీ టీచర్లతో ఏర్పాటు చేసిన ఇరవై రెండు బృందాలచే హెల్త్ సర్వే నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు కావున ప్రజలు మీ ఆరోగ్య పరిస్థితులపై పూర్తి సమాచారం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాం అని బండి ప్రకాష్ తెలిపారు తర్వాత పంచాయతీరాజ్ శాఖ రెవెన్యూ శాఖ ఇతర శాఖల అందరితో సమన్వయ పరుచుకొని గ్రామాలలో ఏఎన్ఎంఓ ఆశా వర్కర్ అంగన్వాడీ టీచర్ పంచాయత్ సెక్రటరీ గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులు అలాగే సంబంధిత డీలర్ వీళ్ళందరితో ఇంటింటికి తిరుగుతూ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితుల వివరాలపై పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తూ అప్పటికప్పుడు వారి ఎలా ఏమైనా దగ్గు కానీ జలుబు
జ్వరం కానీ తర్వాత ఒంటి నొప్పులు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి పరిస్థితి ఏంటి అలా ఉంటే వెంటనే అక్కడికి అక్కడే మా మెడికల్ స్టాఫ్ వాళ్ళకి హెల్త్కి సంబంధించిన మందులు ఇవ్వడం కానీ తర్వాత కొంత లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళని టెస్ట్కి పంపించడం ఇలాంటి కార్యక్రమం ప్రభుత్వం వెంటనే చేయవలసిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది దాన్ని అనుసరించి మన అంతర్గా మండలంలో ఇరవై రెండు గ్రా ఇరవై రెండు బృందాలను ఏర్పరిచి అన్ని బృందాలు కూడా నిన్న మధ్యాహ్నం నుండే జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆదేశాల మేరకు ప్రారంభించడం జరిగింది గ్రామ ప్రజలందరూ ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి మీ యొక్క పూర్తి వివరాలు ఎలాంటి దాచవద్దు కోవిడ్ అనగానే భయపడద్దు ఫస్ట్ భయపడితే భయమే సగం మనిషిని చంపేస్తుంది కాబట్టి భయపడకుండా పూర్తి కర్నూలు జిల్లా ఆసుపత్రిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పచ్చ ఉపాధి కూలీలను ఆదుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం డిమాండ్ చేశారు ఈ కరోనా సందర్భంగా ప్రతి ఉపాధి కూలీ కుటుంబానికి ఏడు వేల ఐదు వందల డబ్బులు ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా ప్రతి కుటుంబానికి యాభై కేజీల బియ్యం ఇవ్వాలని నిత్యావసర వస్తువులు కూడా పంపిణీ చేయాలని వారు తెలిపారు ఈ కరోనా సందర్భం కూడా ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలి ఎందుకంటే గతంలో దాదాపు పది పదహైదు వారాలు డబ్బులు కూడా రావ పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఆ డబ్బులు కూడా తక్షణమే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పటికే పని చోట్ల పని పని దగ్గర కిట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయకున్నట్ల ప్రభుత్వం చేస్తుంది కాబట్టి తక్షణమే కిట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మేము వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం డిమాండ్ చేస్తున్నాం అంతేకాదు మేము వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం అనేక చోట్ల అనేక చోట్ల కూడా గ్రామాల్లో ఉపాధి దగ్గర పర్యటన చేస్తున్నాం అక్కడ పర్యటన చేస్తూ కరోనా గురించి అవగాహన కూడా తెలియజేస్తున్నాం కర్నూలు జిల్లా ఆదోని ఎస్ఎఫ్ఏ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక సుందర్ భవనంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు డిగ్రీ కళాశాలలో ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ఫీజుల కంటే అదనపు ఫీజుల వసూలు ఆపాలని ఎస్ఎఫ్ఐగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం అని ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ నాయక్ మండిపడ్డారు ఫీజులను నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం వాటిని అమలుపై పర్యవేక్షణ యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు రాజు ఉదయ్ బాలాజీ పవన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం బి కొత్తకోటలో యాభై పడకల కోవిడ్ కేర్ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించిన రాజంపేట పార్లమెంట్ సభ్యులు మిథున్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తంబలపల్లి శాసనసభ్యులు ద్వారకనాథ్ రెడ్డి చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ హరినారాయణ్ హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో సబ్ కలెక్టర్ జాహ్నవి డిసి హెచ్ఎస్ సరళమ్మ జిల్లా వైద్య శాఖ అధికారి ఎస్ పెంచలయ్య ఎంఈఓ రెడ్డి శేఖర్ ఈవో పిఆర్డి అశ్విని వైఎస్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రమేష్ రెడ్డి వైఎస్సీపీ జిల్లా కార్యదర్శి మాలిక్ ఎక్స్ఎంపిపి పాగొండ ఖలీల్ వైఎస్సీపీ అగ్రస్థాయి నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మృదం దివ్య శ్రీపాదోర్దోదయపూర్జ పాదోజ కడప జిల్లా రైల్వే కోడూరులో జిల్లా ఎస్పీ అనురాబ్ రాజన్ రాజంపేట డిఎస్పీ భాస్కర్ రెడ్డితో కలిసి స్థానిక కోడూరు ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ దగ్గర మరియు అనంతరాజుపేటలోని కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లను పర్యవేక్షించారు స్థానికంగా కర్ఫ్యూ అమలుకు అందుకు ప్రజలకు కల్పించవలసిన అవగాహన మరియు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తదితర విషయాలపై రైల్వే కోడూరు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆవుల ఆనందరావు రైల్వే కోడూరు ఎస్ఐ పెద్ద ఓబన్న సిబ్బందితో చర్చించి తగు సూచనలు సలహాలు అందజేశారు కట్టుతిట్టంగా కర్ఫ్యూని అమలు చేసి మరియు వన్ సెక్షన్ విధిగా అమలు చేయాలని తెలియజేశారు ఇక్కడ కూడా ఉండొచ్చు అక్కడ పెట్టేస్తే ఎవరు రా
రాకుండా చేసుకోవడం ఇవి ఇప్పటివరకు ఉన్న అప్డేట్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కి వాచింగ్ మీ ఫైన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ న్యూస్ ఛానల్ జనమంత జర్నలిస్